Welcome to Steady Bell, the fundamental unit of life, part 8. We discuss the structure and organization of a cell. We discuss the cell in the main idea components ne kurichu nammal oro nayo oro nayi padichondirikkana so nammal plasma membrane ne kurichu padichu adhe pole cell wall endanu padichu nucleus endanu padichu ini namukku next component aanu cell inde cytoplasm nammal ee video il cytoplasm ne kurichittaanu padikkan povunnathu okay so what is cytoplasm cytoplasm nu arnal endanu ne nerthu parnirunnu it is the fluid inside the cell enclosed by plasma membrane സെല്ലിന്റെ അകത്ത് കാണുന്ന ആ ഫ്ലൂയിഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ സെല്ലിന്റെ വാൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ അകത്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു വാട്ടർ ബലൂൺ എടുക്കാം ആ വാട്ടർ ബലൂണിന്റെ ഔട്ട് സൈഡ് നമുക്ക് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആയിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് അതുപോലെ അതിന്റെ അകത്തുള്ള വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഈ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സെല്ലിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ആൻഡ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലിറ്റിൽ വിസ്കസ് ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് വാട്ടർ ആണുള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിസ്കസ് കണ്ടീഷൻ ആണുള്ള ഈസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളത് വിസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലിറ്റിൽ സ്റ്റിക്കി ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹണി ഹണി നമുക്കറിയാം നമ്മളത് അത് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ വാട്ടർ പോലെയാണോ ഇല്ല ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത് വിസ്കസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ടേമിൻഡ് സൈറ്റോസോൾ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സൈറ്റോസോൾ Many cell organelles are embedded in cytoplasm. That is, cytoplasm is a fluid, but there is a lot of cell organelles, or cell components embedded in it. Okay? I am going to tell you the first video, there are different types of cell organelles. Where is it? It is placed in the cytoplasm. And we will discuss the cell organelles in the later videos. So, now we are going to talk about the cell organelles. സൈറ്റോപ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് പ്ലാസ്മ ബ്രെയിൻ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ലിറ്റിൽ വിസ്കസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ടേമിൾ സൈറ്റോസോ ഓക്കെ ആൻഡ് അവിടെ ഒരുപാട് സെൽ ഓർഗനൈസിനെ കാണാൻ പറ്റും സോ എന്താണ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് നോക്കാം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഈ സൈറ്റോപ്ലാസത്തില് ഡിസോൾവ്ഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് The nutrients can be in the form of uh, proteins, water, and there are many types of nutrients like gaseous nutrients, alata nutrients, and different types of nutrients in your cytoplasm. And it dissolves waste products. If waste products are dissolved in the cytoplasm. Okay? And the organelles embedded in cytoplasm each performs a specific function without which the cell cannot function as a whole and either different types of cell organs is itoplasm the linda the number on the so if you're a lot of adding a down or a cell okay and then it is a little full light to function chaining liver a lot of man because or a cell organ or a specific function chain and you never tell a lot of them could a good it will add on or sell in the whole function okay so actually the cytoplasm helps the organs to be embedded it controls the shape of the cell to an extent ee cytoplasm avaru cell inde shape nirnayikkunnathil or main pangu thanne vaikkunnunde engane nu choichu namukku ariyam cytoplasm nanna it is a basic platform which everything rest adayathu ella cell organelles um adu pole thanne nucleus ellam ullathu evudiyana cytoplasm thilana okay so all the organelles are embedded at its own place അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനും അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസം കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു സെല്ലിന്റെ ഫങ്ഷൻ ഷേപ്പ് നിർണയിക്കുന്നത് എന്ന് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അലോങ് വിത്ത് സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിസൈൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സെൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ നമുക്കറിയാം അതൊരു ബൗണ്ടറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഷേപ്പ് ഒക്കെ നിർണയിക്കുന്നത് ബട്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് സൈറ്റോപ്ലാസം ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പങ്ക് തന്നെ വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻസും കൂടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനും സൈറ്റോപ്ലാസം കൂടെയാണ് ഒരു സെല്ലിന്റെ ഷേപ്പ് 
desire ithriyana cytoplasmic significance ee next namukku parayanullathu cell organelles cytoplasmil embed eedu kedukkuna cell organelles ne kurichittana namukku parayanullathu several cell organelles are suspended in cytoplasm nammal varunu cytoplasm thillana different uh, cell organelles suspend eedu kedukkunathu and each organelle is surrounded by individual membrane കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഓരോ സെൽ മെം ഓരോ സെൽ ഓർഗനിലെയും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വിസിബിൾ ആണ് അല്ലെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഈച്ച് ഓർഗനൈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഓരോ ഓർഗനൈസിനും സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഓർഗനൈസിനെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ എൻ്റെ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം ലൈബോസം സെൻട്രിയോ ലൈസോസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗനൈസ് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ ഓർഗനൈസിനെയും സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് It only happens in the case of eukaryotic cell. Like eukaryotes in the case of eukaryotes, we have to say that this is the case. Because we prokaryotes are very defined cell organelles. Okay, so we have to say eukaryotes in the case of eukaryotes, one organelles is surrounded by an individual membrane. In this picture, in the animal cell and plant cell, we have to say different cell organelles. We have to say that there are cell organelles in the animal cell, or in the plant cell. രണ്ട് സെല് ആനിമൽ സെല്ലിലും പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും ഈ സെൽ ഓർഗനൽസ് പ്രസന്റ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ ഓർഗനൽസ് പ്രസന്റ് ആണ് ഏതൊക്കെ സെൽ ഓർഗനൽസ് ആണ് ഉള്ളത് നോക്കാം ഒരുപാട് സെൽ ഓർഗനൽസ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് സെൽ ഓർഗനൽസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം കണ്ടോ പിക്ചർ കണ്ടോ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം അതായത് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഉണ്ട് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ആൻഡ് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് സെൽ ഓർഗനൽ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഗോൾഗി ബോഡീസ് എന്ന് പറയാം ഗോൾഗി ബോഡി എന്ന് പറയാം ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയാം രണ്ടും സെയിം ആണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈസോസോംസ് കണ്ടോ പിക്ചർ കണ്ടോ ലൈസോസോം ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ലൈസോസോം okay and the next one that is mitochondria mitochondria or box pole namukku kaanan pattum that is mitochondria and the next one that is plastids plastids ee green color structure la kaanunadana plastids and the last one that is vacuoles kandilla ee gray color la kaanunadana that is vacuoles angane ee oru സെല് ഓർഗനൈസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ലേറ്റർ വീഡിയോസിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കമൻസോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്